வணக்கம் மனம் சொல்லுதில் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் எங்கள் சேனலில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உடனே லைக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாறாதுங்க எங்கள் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் லைக் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ இன்றைக்கி எடுத்திருக்க படம் வந்து இருட்டு சுந்தர் சி நடிச்சிருக்காரு துரை டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு படம் வந்து ஒரு பேய் படம் தான் ஸோ படத்துடைய ட்ரெய்லர் கட்டே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு படம் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்புக்குரிய படமாக இருந்துச்சு போய் உக்காந்தா நல்லா இருந்துச்சு ஸ்டோரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரி எப்போவுமே வந்து நம்ம முஸ்லீம் ஓதுறது வந்து ஒரு பட ஒரு பேய் படத்துடைய எண்டில் மாத்திரம் ரெண்டு பாய் வந்து ஓதிட்டு போவாங்க அப்படி தான் இருக்கும் பட் ஒரு பேயே முஸ்லீம் பேயாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த படத்தில் ஒரு வித்தியாசமாக எடுத்திருக்காங்க ஜின்ன்ற ஒரு பேயை பற்றிய கதை இது வந்து ஹாலிவுட்டில் நிறைய படங்கள் எடுத்திருக்காங்க ஜின்னை பற்றி ஏன்னா அரேபிக் பேய் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க நம்ம ஊரில் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இன்னொன்று இந்த படத்துடைய கரு என்னென்னா என்ன தான் பேய் பிசாஸ் இருந்தாலும் அமானுஷ்யங்கள் இருந்தாலும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் இருந்தாலும் மனுஷன்தான் வந்து அது எல்லாத்துக்கும் ஹெட்டு அவ அவன அவனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பவர்லாம் ஸோ த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பீயிங் வந்து மனுஷன்தான் அப்படின்றது முடிச்சிருப்பாங்க அது ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் ஸோ படத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுடைய பயம் உங்களுடைய நம்பிக்கைகள் சில நேரத்தில் உங்களுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடும் அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் தைரியமாக இருந்து உங்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போது ஒரு அறிவு ரெண்டு அறிவு மூணு அறிவு இந்த மாதிரி உயிரினங்களுக்கு இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸை விட ஆறு அறிவு கொண்ட மனுஷனுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அவன் பயந்துட்டானா அவன் மேற்கொண்டு யோசிக்க மாட்டான் அதே அவன் பயப்படாமல் இருந்தானா அவன் பல ஆங்கிளில் யோசிப்பான் அவனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் ஸோ நம்ம மைண்டை கண்டிஷன் பண்ணுறதுன்னு இருக்கு இல்லையா இருட்டுனாலே வந்து அங்கே பேய் இருக்கும் பேயினாலே அது நம்மளை கொள்ள வரும் அது ஏன் கொள்ள வருதுன்னா நம்ம அதுக்கு தப்பு பண்ணியிருப்போம் அது நம்மளை பழி வாங்குது இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமாக நம்ம ஆல்ரெடி கண்டிஷன் ஆகிருக்கும் போது யாரோ நம்மளை பயமுடுத்தினா கூட நம்ம டக்குன்னு சக்கமாயிடும் ஓ இது பேய் தான் அப்படின்னு அப்படி இல்லாமல் பேய் ஏன் வரணும் பேய் எப்படி வரும் அப்படியே பேயினால அது என்னை விட பவர் கம்மி தானே நான் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதோ பார்த்துக்கலாம் இருட்டில் போனால் என்ன அந்த மாதிரி ஒரு தைரியத்தை வர வழைக்கணும் அந்த அதுதான் நம்மளுடைய சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் அப்படின்றது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ரொமான்டிக் சீன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவ்வளவு டீட்டெயில்டு ரொமான்டிக் சீன்ஸ் தேவையான தெரியல அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டோரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆனால் ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது என்ன நடக்குது ஏற்கனவே வந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஏதோ ஒன்று நோட் பண்ணி வச்சுட்டு தானே இறந்து போனார் அது என்ன நோட் பண்ணாருன்றது ஏன் ரிவீல் பண்ணல இந்த மாதிரி சில நாட் ஏன்னா பே படம் எடுக்கும்போது ஸ்க்ரீன் ப்ளே எடுக்கிறது எழுதுறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் நீங்கள் எங்கேயுமே வந்து கேப் விடாமல் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்டே வரணும் இல்லாட்டி ஆடியன்ஸ் கேள்வி கேட்பாங்க ஏன் இது வந்துச்சு அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதில் சில கேள்விகள் இருக்க தான் செய்யுது அதுக்கு மாற்று கருத்து இல்லை பட் படத்தில் வந்து மியூசிக் ஒரு மிகப்பெரிய பலம்னு சொல்லலாம் அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் கேமரா ஒர்க் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சிஜியும் நல்லா இருக்கு தன்சிகா அண்ட் விமலாராமன் நடிச்சிருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஹீரோயின் அண்ட் அந்த கெட்டப் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நல்லா வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு நன் படத்தில் வர மாதிரி இவங்க ஒயிட் கலரில் அட்டையர் பண்ணியிருக்க மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ஒரு சீன் வந்து இந்த அந்த காலத்தில் பிரிட்டன்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்க விச்சஸ் விச் ஹண்டிங்னு சொல்லிட்டு இந்த சூனிய கிழவிங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து ஹண்ட் பண்ணி அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து கொண்டுருவாங்களாம் ஏன்னா இவங்க சூனியம்லாம் வைக்கிறாங்க இவங்களால நாட்டுக்கு கெடுதல்னு ஸோ அது அந்த பிக்சர்ஸ் அந்த பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள வந்து பேர்ன் பண்ணுறது தூக்கில் போகிறது இந்த மாதிரிலாம் காட்டுவாங்க அதில் ஒரு சீனை வந்து இதில் டெபிக் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க எல்லாரையும் வந்து தூக்கில் போட்டால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு விச் ஹண்டிங் மாதிரி தான் ஸோ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு டிரெக்டர் அண்ட் ரைட்டர் வந்து நிறையா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் மாத்தம் தான் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஜனங்களுக்கு இதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் எவ்வளோ ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் எவ்வளோ வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் கன்சர்ன் இருக்கணும்
அண்ட் ஒரு கிராமமே வந்து ஒரு சாபத்துக்கு ஆளாக இருக்குது அப்படின்றது தான் அதோடைய கதை பின்னாடி போகும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போச்சு பேய வரல அஃப்கோர்ஸ் திகில் இருந்துச்சு பயமுறுத்துனாங்க அது வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை வச்சும் கேமரா ஒர்க் வச்சும் பயமுறுத்துனாங்க தான் சிஜி வச்சும் பட் ஸ்டோரி அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகலை செகண்ட் ஹாஃபில் தான் ஸ்டோரி ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் சுந்த சீன் நல்லா நடிச்சிருக்காரு அவருக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய டான்ஸோ ஃபைட்டோ அதெல்லாம் ஒன்றும் ரொட்டீன் ஹீரோ கிடையாது அதனால் ரொம்ப யோசிக்கிற ஒரு ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் டைப் ஆஃப் ஹீரோனால அவர் யோசிச்சு நிதானமாக நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற ஹீரோயின் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அந்த குட்டி பொண்ணாக நடிக்கிற பொண்ணு ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அந்த எஸ்பெஷலி பொசஸ்டாக இருக்கிறதுலாம் இப்போ யூஸ்வலாக எங்களை ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து அப்போ பே இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா அப்போ உண்மையிலேயே வந்து பொசஸ் ஆவாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய டிபேட் பே இருக்கா இல்லையான்னு பட் பேராசைக்காலஜின்னு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட் படி வந்து பேய்களை வரிசைப்படுத்தி வைக்கிறாங்க ஸோ என்னென்ன மாதிரி பேய்கள் இருக்குது அது அதோடைய குணாதிசயங்கள் என்ன ஒரு கெட்ட ஆத்மா எப்படி வந்து பே ஆமாறுது இது எல்லாத்தையும் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்ற மாதிரி காமிப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த ஜின்னுன்ற ஒன்று ஒரு நெருப்பு பேய் இருக்குது அப்படின்றது காட்டுவாங்க அது வந்து ஒருத்தவங்க பழிவாங்கிறதுக்கெலாம் அது கொள்ளாது அதுக்கு ஒரு ஹாபி மாதிரி அது கொல்லும் அதுக்கு பிடிக்கும் அதனால் கொல்லும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க அதுதான் அதோடைய நேச்சரும் கூட ஸோ படத்தில் வந்து கொடூரமான சீன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது ஏன்னா பேய் படம்ன்றனால குத்தி கொள்வது ரத்தம் பிச்சுட்டு அடிக்கிறது இது ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து இருக்குது பட் ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ் நான் இந்த தியேட்டர் ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்கும்போது என் கூட வந்து ஃபுல்லாக என்னமோ எக்ஸ்கர்ஷனுக்கு பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு வர சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் கம்பல்சரியாக பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து உட்காடுறீங்க எத்தனை தடவை சொன்னாலும் யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அந்த சைக்கலாஜிக்கல் டேமேஜ்ன்றது வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி அந்த குழந்தை சிரிச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருக்குது பட் நாளைக்கு அதோடய இம்பேக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஏன் வந்து ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க ஏன் வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே வாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இம்பேக்ட்லாம் ஆகக்கூடாது டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் அட்லீஸ்ட் இனியாவது போய் பார்க்குறவங்க பெரியவங்க எயிட்டீன் மேலே இருக்கவங்க போய் பாருங்களே ஒழிய குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க அவங்க சிரிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அவங்க அடம் பிடிச்சாலும் பேரண்ட்ஸ் ஷுட் ஹாவ் த ஒரு மினிமம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் ஸோ தயவு செஞ்சு கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க அஃப்கோர்ஸ் பெரியவங்க போய் பார்க்கலாம் ஃபேமிலியாக பார்க்கலாம் தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் படம் வந்து நீங்கள் டெஃபினட்டாக தேட்டரில் பார்த்தா மட்டும்தான் அந்த ஒரு திகில் நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் அந்த அட்ரனலின் பம்ப் இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஓவரால் படம் நல்லா இருக்குது எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் கொஞ்சம் மெசப்ஸ் இருக்குது மற்றபடி நல்ல கருத்துக்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மனுஷன்னா எல்லாத்துக்கும் அல்டிமேட் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் ஆறாவது அறிவை யூஸ் பண்ணால் நம்மளால் எதையும் சாதிக்க முடியும்ன்றதும் அண்ட் ஜின்னுன்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றிய ஒரு அவேர்னஸும் இதில் காமிச்சிருக்காங்க இந்த மனம் சொல்லுது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் இம்மிடியட்டாக லைக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும் நம்மளுடைய ரிவ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை இது வந்து ஒரு சைக்கோ அனாலிசிஸ் தான் ஸோ இதுலேருந்து நல்லது எப்படி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லான்றது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் நன்றி